conflicto tremendo en un café. Indignante. Sí, es bien indignante y así lo titulan algunos medios de comunicación. Viralizan violento actuar de mujer en Providencia. Lanzó café en la cara a estudiantes por no correr su mochila. Pero, Nosotros estamos acá con los afectados, con los que grabaron el video, con los que denunciaron esta mujer. El video que estamos viendo ¿cómo ahora... ¿Cómo el café porque, por la cabeza? ¿Qué fue lo que estudiante? ocurrió? Ellos llegaron muy temprano a un café en el Costanera Center, uh -huh. centro comercial que nosotros conocemos muy bien en la comuna de Providencia. Ellos llegaron temprano a estudiar. Y es esta señora quien le habría pedido que corran una mochila sí. porque se quería sentar. Esa es la primera dice, parte que yo tengo la duda, porque está La primera vacío. parte, exacto. Espérenme un poco, le dicen ellos, que estoy terminando y la corro. Pero ustedes están aquí gastando aire, son unos flights, ¿Qué? aquí viene la gente de Vitacura, no, ¿qué no, hacen no, acá? No, me no, trataron no, mal, me tratan de improperio. Oh, yeah. Y en esa discusión, ella le habría tirado el café en la cara a uno de, de los Ay, estudiantes. Creer. Veamos el video para que luego lo comentemos con los protagonistas de quienes salen ahí. Mira. No, plata, plata tiene, pero eso no le da derecho, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Sí. ¿Sabes que, que las mujeres son más violentas? No, que uno. no importa, señor, pero no, fuerza la No es la forma de tratar de No es la forma. Me se ubica. Me rota. Está esperando al marido. persona aquí afuera puede venir, por favor, y llamar a carabinero? Una calle que digo, por favor, ¿podrías correr tu mochila? Yo, papá, eh, no me interrumpa. Cuando desde el principio burlando. Mirá, oye, ¿podrías quedarte callada en el Pobre persona de verdad, qué pena que tenga un hijo así. Eso no se hace. Qué pena que tú seas así. Qué pena Eso no se hace. Me da pena por usted que tenga un hijo así. Estábamos estudiando. Y le dije, ¿Y Sí, pero le dije que me sí. dieron segundo. No, me trataste mal, le dije todo que no me interrumpa, sí, me dijiste. Estamos no, de la si mañana. Muy mala manera porque si no lo voy a tirar ahora en la cara. Porque... Estamos de la mañana estudiando. Le dije, por favor, si se podía callar un poco no, porque no, estaba dijiste, por favor. hablando sí, con una... le dijo, por favor. Le dije, por favor. No, dije, por favor. Pero, pero todo el respeto. Porque eso sí lo tengo yo. Una... Y tiene que ir. ¿Es posible que mueva la mochila en este momento? Sí, pero pues sí, si la iba a mover y mire, me tiró, me tiró mi líquido. Eso es todo. Gracias. No tiene por qué ir a Ey. ¿Qué? 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 No, 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 pero hasta cuándo tenemos que tolerar este tipo de conducta, cuando está ahí en un café, saca la clase, saquen clases sociales, barrio, la comuna. O sea, ¿hasta cuándo uno yo tiene que decir? Y ustedes no váyanse, es como yo soy la dueña de uh -huh. esto. Y el mal momento, ella agarra sus cosas, su pinche y se manda a cambiar. Estamos con Rubén y con la Bárbara. O ¿Sabes qué? Disculpa, es lo que uno puede decir por actitudes de gente así. ¿Qué, qué era? Ustedes estaban, estaban estudiando, cuéntenos qué pasó. Pero bueno, todo empezó más o menos el miércoles como a mediodía, que nosotros fuimos a estudiar porque teníamos una prueba muy difícil ayer. Entonces, claro, llegamos a este lugar, llegamos tipo 11 ¿Mm? y nos acomodamos en estas mesas que salen en el video. Estábamos ocupando las últimas dos, de las tres que eran. Entonces, la última yo acomodo mi mochila y la amarro porque tiene uno, ¿Mm? uno amarre. Eh, entonces, en la parte de atrás estaba el papá de esta señora uh -huh. y no empezó a meter conversa, estuvimos hablando con ellos eh, en la mañana. Ah, simpático, sí, bien. Sí, súper amable, Loco. ningún problema. Eh, y después, como a mediodía, como les comenté, llega eh, la señora y me pregunta si puedo sacar la mochila. Yo justo estaba hablando por teléfono, debatiendo sobre un ejercicio con yeah. una compañera. Yo le digo, sí, dame un segundo. Pero, ¿por qué, espérate, ¿por qué sacar la mochila? Tú estabas en una, en una Ah, la quería sacar porque iba a llegar el marido que estaba comprando adentro con su hijo. Entonces le digo, ok, dame un ¿Ella segundo. quería esa silla para correrla, para llevarla a su lugar? No, 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 si estaba sentada al lado de nosotros. Ah. Entonces quería ah. que yo sacara la mochila para que se sentara a su marido. ¿Y eso fue amable esa pregunta? ¿O no? Sí, o fue o media... sea, en ningún momento le di otro tono, yeah. sino que como estaba pendiente del teléfono, le digo, ok, dame un segundo. Y ahí sigo hablando, eh, porque el marido no estaba, y ahí ella empieza. 
a decirle al papá en voz alta, hay como puro flight, puro roto, ordinario y todo el no. tema. Entonces a mí en verdad eso me molestó porque yo no, en ningún momento le falta el respeto ni nada. O sea, tú lo único que dijiste dame un segundo para sacar la claro. mochila. Y en eso que empieza a decir eso yo le digo, ¿Me puede, ¿te puedes callar por favor que estoy hablando por teléfono? Y ahí ya me empieza a tirar improperio, me empieza a tirar el cenicero. Pesca. ¿Cómo el cenicero? Había un cenicero porque era sector de fumadores. ¿Ya? Y, y me toma mi frappuccino me lo tira en la cara. Si yo no pongo el brazo, me llega directo. Ah, te tira el tuyo, agarra tu sí, café. Sí, el mío, si empieza a agarrar, sí, empieza a agarrar sí. todo lo de la mesa y lo empieza a tirar. ¿Y te tira las cenizas del cenicero? Eh, creo, que no, creo que no estaba ocupado, pero me tira el cenicero. Ya, pero el, perdón, el cenicero. Ah, pero el, el, el aparato. Sí, el aparato. Claro. Pero, ¿Para en qué minuto ella empieza a descontrolarse? Porque tú dices que desde el inicio hubo, uh, entre comillas, cordialidad. Pero claro. hubo algo que detonó una discusión que te tira el café en la cara. Que fue cuando yo le dije al principio, sí, por favor, se podía callar, que estaba hablando por teléfono, porque ya estaba haciendo más ordinario, así como que había... Te estaba por Claro, me estaba ofendiendo. Entonces, eh, ahí cuando yo le digo, sí, por favor, se puede callar, que estoy hablando por teléfono, eh, me tira el café. Y, y me tira el sincero y ahí se para. Ah, pero, pero fue como inmediato. Fue tiro, si todo pasó súper rápido. Como en dos segundos. Pasó claro, todo. y mi compañero ahí como rápido. que le pone la mano y, y en verdad ahí es donde empieza el video. ¿Y el pero... papá, el papá que había estado conversando con ustedes, qué hacía, qué decía? O sea, el caballero nos decía que ella siempre era así, que en verdad... Porque yo le decía, sale en las primeras imágenes, que si por favor se podía retirar ella, que se fuera, que se fuera. Eh, y el papá dice, no, si en verdad no se va a ir, si ya se va a calmar. Él súper gentil, dándome confort y todo, porque yo ya estaba en verdad llorando por la situación muy Y es violento, pues, Bárbara. Claro, uh -huh. todo el rato. Sí, pues. ¿Y en, el, ¿Y en el caso, ella como que se notaba descontrolada o, o algo le detonó? Porque en la mañana había sido tranquila, había estado, ¿no? Es que, como te digo, pasó todo muy rápido. Fue un tema que se sentó, me pidió el espacio. Yo le digo así como, por favor, espérate un poco. Después le digo, por favor, cállate. Y ahí ya fue todo en menos de 10 minutos. Entonces es que yo no tengo tolerancia a estas cosas, por eso trato de decir que sí, como estamos al aire no, en tampoco. televisión, entonces yo digo, ¿cómo te controlas tú o tú, Rubén? Porque a uno le hicieron una cosa así, ¿qué? Está increíble, uno sale de vuelta. Mm. O sea, claramente, perdón, estamos frente a una mujer que desde un inicio no estaba cómoda con la presencia de ustedes claro. en el café. Porque la verdad es que según el relato que tú nos cuentas, que haya sido tan rápida eh, la reacción violenta de parte de ella, considerando que me imagino que tú tampoco le dijiste en buenos términos como, oye, quédese calla, pero ojo que la estaba insultando. O sea, escuchar a una persona que esté diciendo aquí está lleno de roto, lleno de flight, claramente aludiéndolo a ustedes en ese minuto, es súper violento también. Más allá de que te tiren un cenicero, te tiren el café, ¿sí o no, Bárbara? Sí. ¿Cómo te sentiste o sea, en ese minuto? El momento como te decían flight El ordinaria? momento más incómodo fue cuando empezó a decir, este es mi sector, yo viví aquí, ustedes váyanse, así como que... ¿Este es mi sector? Sí, ella no dijo, yo, yo he vivido aquí. aquí, esto es mío. Entonces, eso es como... Vitacura, dice también. Claro, sí, y que entonces yo le dije, entonces tú andate de Vitacura para arriba, porque sí. si tú estás diciendo que es tu sector, andate para allá. Entonces, en verdad, ahí fue donde empezó a decirnos como indio y a decirnos que nosotros no vivíamos allá, que éramos pobres, delincuentes, fly, terrotos. Y en verdad lo que nosotros lo único que estábamos haciendo era estudiar para nosotros. Sin justificar nada, porque de verdad, y quiero que se entienda bien, no estoy justificando nada. Pero no hubo una algo que tú hicieras, algún tono que le dijera ella, espérate un poco, que lo yo podría que... haber mal interpretado sin justificar su acción, obviamente. Yo creo que el punto clave fue cuando yo le dije, ¿te puedes callar por favor que estoy hablando por teléfono? Porque hay como Ya, que... pero eso tú, tú se lo dijiste con un tono así, sí, porque yo, ya o estaba sea, diciendo... Yo creo, a lo mejor y... no con esa impotencia que ella tenía, pero sí se lo dije en un tono un poco más seco. Porque ella te está insultando. Porque, porque, porque ella, ella ya había empezado, insultando. claro. Y en verdad, como que la gente así no es muy agradable. Bárbara, y esto creció también en intensidad cuando ella vuelve a tomar el celular, lo veíamos en el video, y es un llamado. Sí. Al parecer a su esposo. A su esposo, que y empieza, y empieza a relatar todo y es ahí donde esto toma mucho valor. Y le dice, dice que llama a carabineros. No, y lo peor aún, dice, bueno, y tengo una discusión y claro, como me sacó de mis casillas, le tiré el café en la cara. Claro. Y ella admite mm. lo que tú finalmente sí, estabas hecho, denunciando. Sí. Y ahí llega su marido. Claro. ¿Qué pasó ahí? O sea, en realidad por una parte, después de analizando el video, eh, todos pensamos que él era como el administrador o empleado de Starbucks. Entonces, el marido, pensar, claro, ya. Por, por el tema de... Por de, de tío, claro. Entonces él llega y llega así como, ya, a ver qué sucede. Y ahí yo le dije, le expliqué, nosotros estábamos estudiando la mañana, llega esta señora, le dije yo y, y le comenté todo. Y ahí cuando empieza a decir, ya, pero ¿puedes sacar la mochila? Y yo le digo, sí, ningún problema, ya, listo, eso, es, eso es todo, nos decía. Mm. Y yo le digo, oye, pero no me puedes tratar así, porque también mm. empezó con un tono un poco más alto. Y a mi compañero le dice, hey, y ahí se ven las mismas imágenes que él le dice, hey, ¿qué? Hey, ¿qué? Y ahí justo aparece un cliente que estaba en la parte de atrás, mm. también yo creo que pensó que era como un empleado administrador de, del local, 
Y le dice, mira, lo único que te puedo decir ¿Sí? es que esta tipa está así como loca. Pero mira, tú dices, en el video dice como, hey, ¿qué? Como que se pone a la defensiva. Mira, revisémoslo claro. y luego lo conversamos con usted. <coughs> Estamos de acuerdo, ¿cierto? Sí. ¿Sabe que, que las mujeres son más violentas? No, no importa, señor, pero no, forza la No es la forma de tratar a No es la forma. Es su ubicada. Que rota. Jorge, tengo Está esperando que una marido. persona aquí afuera. ¿Puedes venir, por favor, y llamar a carabineros? Una galla que digo, por favor, ¿podría correr tu mochila? Yo, eh, va, no me interrumpa. Cuando desde el principio volviendo. Oye, ¿podrías quedarte callada? Le tiré el paso Pobre persona superior. De verdad, qué pena que tenga una hija así. Eso no se hace. Qué pena que tú seas así. Pena Eso no se hace. Me da pena por usted que tenga una hija así. Estábamos estudiando. Y le dije, yo la voy a sacar más. Sí, pero le dije, le dije que me diera un segundo. No, me trataste mal, le dije, no me interrumpa, me dijiste. Estamos de la mañana. Muy mala manera porque si no, no lo hubiera tirado ahora en la cara. Estamos de la mañana estudiando. Le dije, por favor, si se podía caer un poco. No, no, dije, por favor. Sí, le dijo, por favor. Le dije, por favor. Pero todo respeto. Eso sí lo tengo yo. Y tiene que ir. ¿Es posible que mueva la mochila en este momento? Sí, pero si la iba a mover. Y mire, me tiró mi líquido. Eso es todo. Gracias. No tiene por qué tratarme. Gracias. Ey. ¿Y qué? 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 
¿Es ella? Vamos. Es Alexandra. La claro. señora, la que aparece sí. en el video. Que finalmente, porque lo hace con su nombre y apellido. Sí, ella. De donde por... trabaja también. Exactamente. Ay, a través de redes sociales. Tú grabas el video, uh -huh. ya, para tener pruebas por si llegaba a pasar algo Exacto. más allá en la misma situación. Uh -huh. Pero después decides subirlo. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese día justo nosotros después de todo el altercado vimos pasar una pareja de carabineros. Ya. ya. Llegaron ahí al la, a la Starbucks, pasaron por afuera, y la primera se acercó a hablar con ellos, a contarle ya. todo lo que pasó. Mm. Carabinero no creyó nada, la verdad, no creyó nada. Se acercó a Alexandra, empezó a hablar. Carabinero le da la mala eh, su favor a, la, a Alexandra, más que a nosotros. Yo vengo y digo, ya sabes que vamos. Yo digo, sabes que la justicia chilena es así. Pero pasaron los carabineros, estaban ustedes y Alexandra también. Sí, ah, ahí Alexandra tiro se unió. Se claro. unió al tiro con carabineros. Ah. ¿Y por qué dice que carabinero le creía más a ella? ¿En qué lo notaron eso? Uno lo, lo nota, por realidad, lo nota. Y que ella decía que, lo, que ustedes la habían insultado o sea, es a ella. Que en el momento que pasaron, ¿Mm? nos acercamos y yo le empiezo a comentar, disculpa, ¿sabes que tuve recién un problema con ellos? Se para toda la familia, dentro de eso sí que es lo improperio. Yo le estaba tratando de comentar, pero ¿Mm? habían como tres personas hablando en el mismo momento. Entonces como que el carabinero dijo así como, no, ya le dijo el compañero así como, vamos. Entonces ahí yo le dije así a mi otro compañero que estaba ahí, porque éramos tres, le digo así como, ya, mira, ¿sabes qué? Para ellos en verdad es como un trámite. Le dije, dejémoslo ahí. Mm. Y yo me volví eh, a los asientos donde estábamos mm. y ahí justo había una niña atrás que me dice, oye, yo estoy de testigo de todo. Me dijo, si quieres yo hablo con ellos. Y yo así como, ok. Entonces, en eso justo mi compañero como que, claro, dice que la justicia en Chile es así y como que el carabinero recién como que se molestó por ese comentario sí. y lo anterior como que no lo había pescado. Entonces ahí recién entra al local, eh, habla con la niña que me dijo que era testigo y ahí mi compañero le dice, está grabado. Y ahí recién le muestra el video y ahí recién nos cree. Entonces, cuando ve que la señora confiesa que ella me había lanzado el ah, vaso... ¿Lo confiesa frente a los carabineros? En, no, no, en el video. en el video. video. El caballero dice, ok, me la llevo, detenida. Y nosotros así como, ya. Y ahí se acercó a hablar con ellos. ¿Mm? Y en verdad no sé qué tanto fue la conversación que al final no le hizo nada. ¿No se la llevó? No se la llevó. No. Y vuelve donde nosotros y nos dijo así como... No, le traté de bajar un, un poco los humos a la señora porque en verdad se nota que la clase social... Ya, y ahí como... ustedes se quedan con la rabia. <ríe> yo me estoy sí, poniendo pues. en el lugar, perdón. Yo me quedaría con la rabia de decir aquí no pasó nada y voy a hacer pública esta cuestión. Claro. Exacto. Sí. O Sabes que después sí. al final nosotros nos tuvimos que retirar del lugar. Mm. Entonces uh -huh. nosotros nos tuvimos que mover a otro lado para seguir estudiando. Mm. Y ahí, claro, o sea, igual la tarde nos cundió mucho, como que mm. los estudios igual estuvieron ahí un poco espesos, igual por el mal rato. Sí. Usted, ah, a ver... Yo creo que es súper importante también decir dónde ocurre esta situación. Esto ocurre en un mall que está ubicado en la comuna de Providencia. No sé si puedo decir el nombre, sí, eh, dígame, no? en el Costanera Centro. Mm. Eh, bueno, en un mall de la comuna de Providencia. Un mall que es súper popular y tiene que ser de los más populares <risa> claro. que, hay, que hay en Chile, sí. donde llega todo el mundo porque el metro está al lado y que tiene de todo. Y aquí llega una mujer que está en una comuna aledaña, que es de Vitacura y que dice, se cree prácticamente la dueña, me imagino que no solo de ese mall, sino que también de todos los que están en el sector oriente de la capital. Y no solo del mall, de la zona. Claro. Yo vivo aquí, en esta comuna, váyanse. Y sin, perdón, y sin tener idea, si los chiquillos vi, vivían ahí también claro. o no vivían ahí. ¿Les había tocado a ustedes enfrentar una situación así en algún minuto con alguien, algo parecido? No, en realidad no. No. Qué bueno. O sea, con esa magnitud, en la agresividad, no. A lo mejor sí, porque en verdad lo que se comenta mucho es que personas lamentablemente con plata que se creen dueños como del sector, de, veamos de lo que se está hablando, eh, tienen como relativamente eh, esta manera como de afrontar la, las cosas. Entonces, más de algunos se ha topado también con a lo mejor otra discusión, pero más leve. Ya, pero ¿hasta pero, cuándo uno tiene mira. que tolerar esas cosas? Po? Si lo que estamos hablando aquí es una discriminación abierta, es verdad. Sí, yo creo Acá que... están, porque van lo que hacen ustedes, increparlo, hablar de la clase social. Eso es lo que tenemos que erradicar todo. Entonces, ¿hasta cuándo andan gente dando vueltas en la calle, agrediendo? ¿Cómo el día después te caga el día completo? ¿Te da una sensación de rabia, sí. de angustia, más encima que te han de, de que apuntando? que trapearon contigo. Po. Entonces, ¿hasta cuándo? Po? ¿Qué te pasó después? ¿Qué les pasó a ustedes después en el día? ¿Cómo queda ahí? O sea, como te digo, los estudios ya no, no cundieron mucho. Y, y claro, uno como que también empieza a analizar y como que dentro de la parte también uno dice, pucha, a lo mejor no hubiese amarrado todo esto si a lo mejor yo hubiese sacado la mochila rápido. Pero como estábamos como... Pero por qué se empieza a sentir no, no, culpable. No, no, no. Claro, ¿sabes? entonces uno empieza con la culpa y después dice, pero no, o sea, uno en verdad, independiente, si, si hubiese esperado un poco, hubiese sacado la mochila antes, igual la reacción de ella no fue la, la correcta. Entonces, en verdad, como que dentro de eso, respondiendo a lo, que, a lo anterior... 
Porque yo creo que por eso se difundió, por eso decidimos estar acá, porque en verdad yo no quería aparecer en cámara. ¿Por qué es injusto lo que te pasó a ti, lo que sí. te pasó a Rubén? Entonces, porque no, no puede, tú, tú no hiciste nada, ¿por qué? Y ahora, mira, siente como culpabilidad. Y si yo es, si uno no tiene por qué andar cambiando no. el tono de lo que de las conversaciones, porque te, no tienes derecho que te hagan eso. Claro. Bárbara, eso. y además que acá te como que te tratan como una cosa, porque te dicen flight, te dicen rota, te sacan de acá porque no eres de la comuna, y que te tiren el café en la cara, claro. me imagino que, que te o sea, paraliza, o sea... Tu milla, pues. Claro, tu milla, o sea, yo, creo, yo creo que por eso mi reacción fue la que tuve. En verdad, porque, claro, uno queda, queda en shock. Como nunca ha pasado un momento así, en verdad es claro. súper incómodo, entonces... Como que yo lo único que hice fue estar sentada y como mm. limpiarme porque me Yo como... encuentro súper bien que lo hayan hecho público. Yo también. Yo sí. encuentro que esta actitud de... Yo, no, no hay que tener vergüenza mm. de, de, de mostrarle. Hay gente que dice, ay, pero ¿por qué subir y funar? Hay que hacerlo. Yo creo, mm. yo creo que hay que hacerlo, fíjate. Esa mujer le tiene que dar vergüenza lo, eso que hizo. Y, mm. y que le dé vergüenza aparecer. Y peor, de, y después te está amenazando. Así... No es por último no decir, tú también, me, que hago un mea culpa. Me, claro. No, sigue todavía en la onda sí. de, yo actué bien y, y ustedes están mal. Sí. No. Sí. Y ustedes están Estoy en lo correcto. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí. O sea, sí. Que más, yo yo que... quiero, sí. lo que están haciendo ustedes dos, que lo, que lo que están haciendo ellos, y a lo mejor usted le ha pasado, no tenga miedo en difundir los videos. No. Porque hay que, hay que ajustar ese camino y hay que disminuir la discriminación. Mm. Lo que le pasaron ellos, lo, es lo que están pasando ustedes, es lo, tirarle un café es humilla. Entonces uno tiene que denunciarlo, uno no tiene que avalarlo. Y por eso si hoy día ella siente vergüenza, sí. porque está apareciendo en televisión, te, qué bien que sienta vergüenza porque eso no se hace. Yo no sé si es un umbral legal o no legal, pero no se hace. Ustedes están en lo correcto. Gracias por, en serio que gracias por denunciar. Está bien que era porque a sí, cualquier persona bien. que le pase, que lo siga haciendo, son unos valientes. Gracias. No, muchas gracias, Pablo, no, por, por, por estar con nosotros hoy día. No, sí, a son estudiantes, están estudiando para arriba. Y más encima, alguien mm. no tenéis derecho que alguien con unas palabras así te ande cagando por la vida. Sí. Así que muchas gracias, Bárbara. Gracias que te vaya muy bien. Muchas Rubén, gracias. dele para adelante los malos dos. Gracias. Gracias. Con carácter. Bueno. Sí.